சினிமா அப்படின்றது அந்த மேஜிக் அது எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே சினிமா அப்படின்றது ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பெரிய அளவு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் ஸ்டார் ஆகிறதும் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஜீரோ ஆகிறதும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸால் மட்டுமே தான் ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட்ஸ் அப்படின்னு இந்த கலெக்ஷன் எவ்வளோ பண்ணுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பவுமே செம்ம ஆர்வமாக இருக்கும் கடந்த பத்து வருஷத்தில் எந்தெந்த படங்கள் எவ்வளோ வசூல் செய்தது கடந்த பத்து வருஷத்தில் நிஜமாகவே வசூல் செய்த படங்கள் என்னென்ன அப்படின்ற லிஸ்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் எந்த படம் நம்பர் டூ எந்த படம் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்பர் டென்ல ஹிருத்திக் ரோஷன் அண்ட் ஜாக்கி ஷ்ராஃப் நடிச்சு இந்த வருஷம் சமீபத்தில் வெளியான வார் அப்படின்ற ஹிந்தி படம் இந்த படம் வந்து ஆல் டைம் கிராஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னோட லைஃப் டைமோட மொத்த வசூல் தொகை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் குரோட்ஸ் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி இந்த வார் படத்தோட வசூல் அட் நம்பர் டென் இந்த டெக்கேடோட ஆல் டைம் பிளாக் பஸ்டர் லிஸ்ட்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போற படம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபேவரட் ஆன ஒரு படம் ரேசிங் ஆக்ஷன் அப்படியே ஒரு செம்ம த்ரில்லிங் ஆன ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வெளியான தூம் த்ரீ இந்த தூம் அப்படின்ற சீரீஸ் யாஷ்ராஜ் பிலிம்ஸ் அப்படின்ற மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட ஒரு ஐடென்டிட்டியான ஒரு மூவி சீரீஸ் தூம் ஒன் தூம் டூ தூம் த்ரீ இதில் வந்து மூணு சீரீஸுமே பெரிய ஹிட்டு இதில் மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தூம் த்ரீ தான் இந்த தூம் த்ரீயோட பட்ஜெட் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி இந்த தூம் த்ரீயோட ஓவரால் கலெக்ஷன் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி கருவாங்க ஆல் டைம் டாப் குரோசர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்கேட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் இந்திய சினிமாவில் மிக அதிக அளவு வசூல் செய்த படங்கள் என்னென்ன அப்படின்ற லிஸ்ட்டை பார்த்துட்ருக்குறோம் லிஸ்ட்டில் அடுத்து இருக்கிறது சுல்தான் சல்மான் கான் அனுஷ்கா ஷர்மா நடித்த ஒரு ரெஸ்லிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா இந்த படத்தோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் நூற்றி ஐம்பது கோடி அண்ட் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வசூல் செய்த தொகை ஓவரால் கிராஸ் கலெக்ஷன் இருபத்தி ஒரு கோடி இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய பரபரப்பை உண்டு பண்ண படம் நிறைய ஊரில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல அந்த படம் ஆக்சுவல் ரிலீஸ் டைமில் தேட்டரை கொளுத்துறாங்க படத்தோட ஸ்கிரீனில் எல்லாம் போய் கொளுத்துனாங்க இன்ஃபேக்ட் சில மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இந்த படம் இன்னைக்கு வரைக்குமே ரிலீஸ் ஆகல பட் ஸ்டில் இந்த படம் வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ஓடி மிகப்பெரிய அளவுக்கு வசூல் செய்திருக்குது தெரிஞ்சிருக்கும் பத்மாவத் அப்படின்னு போன வருஷம் ரிலீஸ் ஆன படம் ராஜ்பூதி கங்கன் மே உத்னி தாக்கத் ஹே ஜித்னி ராஜ்பூதி தீபிகா படகோன் ஷாஹித் கபூர் ரன்வீர் சிங் இவங்கெல்லாம் நடித்த ஒரு பிரமாதமான ஒரு 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 ஸ்டோரி ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்டை வச்சு சஞ்சய் லீலா பன்சாலி எடுத்த படம் இந்த படத்தோட வசூலும் கிட்டத்தட்ட சுமார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வசூல் செய்ததாக டேட்டா சொல்லுது ஸோ பத்மாவத் ஆல் டைம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இட்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்கேட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்த படங்கள் லிஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் மறுபடியும் ஒரு சல்மான் கான் படம் என்னோட ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேவரேட்டான ஒரு படம் எமோஷ்னலான ஒரு படம் நான் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தா சல்மான் கான் வந்து மாஸ் மசாலா படங்களோட இந்த மாதிரி படங்கள் தான் அவருக்கு பெரிய அளவுக்கு ஹிட் கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு யோசிக்க தொடுது பஜ்ரங்கி பாய்ஜான் மிகப்பெரிய <laughs> அடுத்த 
இந்த தக்கி இஸ்தான்புல் தீவிரவாதி இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் பஸ்டர் படம் இந்தியாவில் மட்டுமே இந்த படம் சுமார் ஒரு நானூறு கோடி அண்ட் ஃபாரின்லலாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே வசூல் செய்து இது சுமார் ஐநூற்றி அறுபது கோடி போல் இந்த படம் வசூல் செய்திருக்கு டைகர் ஜிந்தா ஹே இந்த ஆல் டைம் பிளாக் பஸ்டர் ஆஃப் திஸ் டெக்கேட்ல இந்த படத்துக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பொசிஷன் டைகர் லிஸ்ட்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போற படம் பி கே பி கே ஒரு ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையே உருவாகிச்சு இந்த படம் சொல்கிற கருத்துக்கள் வந்து டேங்க பையன் இவ்வளோ தைரியமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பிரச்சனையை உருவாகிச்சு கான்ட்ரவர்சி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் கல்லாவும் கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் முந்நூறு கோடி வசூல் செய்த தொகை இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் கிளப் அப்படின்னு ஒன்று த்ரீ ஹண்ட்ரட் குளோர் ஃபிலிம் கிளப்பில் என்ட்ர் ஆன ஒரு படம் இந்த பி கே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் இந்த படம் உலக அளவில் கிராஸ் கலெக்ஷன் பண்ண தொகை பார்த்தீங்கன்னா சுமார் எட்நூற்றி ஐம்பது கோடி அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் சொல்லுது அண்ட் பி கே இஸ் அன் எவர் கிரீன் பிளாக் பஸ்டர் சாம்பிள் தாவோ கல்தியாக சுதாரணை கி ஆதத் ஹி உசே லிஸ்ட்ல அடுத்தா பார்க்க போது ரன்பீர் கபூர் இந்த லிஸ்ட்ல இவருக்கு இப்போ தான் என்ட்ரி கிடைச்சிருக்குது சஞ்சு அப்படின்ற படம் ஆக்டர் சஞ்சய் தத்தோட பயோகிராஃபி இவர் நடிச்சு வந்துச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ராஜு ஹீரானி டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் இந்த படத்தோட பட்ஜெட் பட் இந்த படத்தோட ரிட்டர்ன்ஸ் தான் மேசிவ் ரிட்டர்ன் சுமார் ஐநூற்றி எண்பத்தாறு கோடி இந்த படத்தோட ஓவரால் கிராஸ் கலெக்ஷன் வெறும் நூறு கோடி போட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் குரோட்ஸ் உலக அளவில் வசூல் செய்கிறது அப்படின்ற சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த ஆல் டைம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்கேடில் இந்த படம் இருக்குது சஞ்சு லிஸ்ட்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மறுபடியும் ஒரு ஆமீர் கான் படம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ்லயும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் ஹிந்திலையும் ரிலீஸ் ஆச்சு எல்லா லாங்குவேஜ் ரிலீஸ் ஆச்சு டங்கல் ஒரு ஒரிஜினலான ரெஸ்லிங் வீராங்கனைகளை பற்றின ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா இந்தியாவில் எப்பவுமே ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா வந்து ஒரு செம்மையாக கல்லா கட்டுற ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்றனால தான் சக்தே இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு டங்கல் சுல்தான் இங்கே தமிழில் பிகில் வரைக்குமே அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த படம் மேட் அட் அ பட்ஜெட் ஆஃப் ஷாக்கிங்காக இருக்கும் வெறும் எண்பது கோடி ரூபா தான் இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டு பட் இந்த படம் கலெக்ட் பண்ண தொகை அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா மிரண்டு போயிடுவீங்க மேசிவ் கலெக்ஷன் இந்தியாவில் மட்டுமே இந்த படம் சுமார் எழுநூறு கோடி வசூல் செஞ்சுருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் ஆல் லாங்குவேஜஸ் சேர்த்து செவன் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் அண்ட் ஃபாரினில் மட்டுமே இந்த படம் ஓவர்சீஸில் மட்டுமே சுமார் வந்து ஒரு இரநூற்றி ஐம்பது கோடி வசூல் பண்ணியிருக்குது இதில் வந்து நான் சைனாவோட கலெக்ஷன் வந்து நான் சேர்க்கவே இல்லை ஏன்னா சைனாவோட கலெக்ஷன் மட்டுமே அது ஒரு முந்நூறு கோடி தாண்டுச்சுன்னா இந்த படமோட ஓவரால் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து நானூறு கோடி வரும்னு சொல்கிறாங்க அதை விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் சுமார் ஒரு தொள்ளாயிரம் கோடி அளவுக்கு வசூல் செய்திருக்குது வெறும் எண்பது கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் And the number one film of this decade. கடந்த பத்து வருஷத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இதுதான் உண்மையான மேசிவான பிளாக் பஸ்டர் ஆஃப் திஸ் டெக்கேட் இந்த படம் தான் இந்தியாவில் மிக அதிக அளவு ஃபுட்ஃபால்ஸ் ஒரு தேட்டரில் எவ்வளவு டிக்கெட் விற்கிதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அது மாதிரி இந்தியாவிலேயே கடந்த பத்து வருஷத்தில் மிக அதிக அளவுக்கு டிக்கெட் விற்றது இந்த படத்துக்கு தான் மிக அதிக அளவு ஆன்லைனில் புக்கிங் ஆனதும் இந்த படத்துக்கு தான் அப்படின்ற ஏகப்பட்ட ரெக்கார்ட்ஸாக இந்த படம் வச்சுருக்குது அண்ட் இது ஒரு ஹிந்தி படம் கிடையாது அப்படின்றது தான் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யம் இது ஒரு டப்பிங் படம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்நேரம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க தெலுங்கில் தான் ஒரிஜினலாக எடுத்த படம் அதற்கு பிறகு தமிழில் டப் பண்ணாங்க ஹிந்தியில் டப் பண்ணாங்க மலையாளத்தில் டப் பண்ணாங்க இப்படி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் டப் பண்ணி மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டரான பாகுபலி டூ பாகுபலி டூ த கன்க்ளூஷன் பாகுபலி ஒன் அண்ட் பாகுபலி டூ ரெண்டுமே பெரிய ஹிட்டு இதில் பாகுபலி டூ சுமார் மேட் அட்ட இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் எடுத்த இந்த படம் ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் இப்படி எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் டப் பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இந்தியாவில் மட்டுமே இந்த படம் சுமார் ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு வசூல் செஞ்சிருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க ஹிந்தியில் மட்டுமே சுமார் ஐநூறு கோடி எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது பட் ஐநூறு கோடி அளவுக்கு ஹிந்தியில் மட்டுமே கலெக்ஷன் தமிழில் சுமார் ஒரு நூற்றி எழுபத்தைந்து கோடிக்கு ப
எண்பது கோடி அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற நாடுகள் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணி அதில் ஒரு சுமார் ஒரு இருநூறு கோடி ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் சம்பேர் பிட்வீன் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியிலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி வரைக்கும் இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ரிப்போர்ட் சொல்லுது நீங்கள் வெப்சைட்டில் தேடி பார்த்தா கூட இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இன்னும் அஃபீஷியலாக மேபி இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் பட் எனிவேர் டெஃபினட்டாக ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேலே இந்த படம் கிராஸ் கலெக்ஷன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட கார்ட்டூன் சீரீஸை அமேசான் பிரைமில் வந்து செல் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு கலெக்ஷன் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெர்ச்சண்டைஸ் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாப்புலர் டாய்ஸ் அது மூலமாக இந்த படத்துக்கு வருமானம் வந்துச்சு ஃபாரின்ல ஸ்டார் வார்ஸ் இந்த டிசி மார்வல் இவங்களாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு இந்தியன் படத்துக்கு ஒரு இந்திய படத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஏர்ன் பண்ணதெல்லாம் பாகுபலிக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ராமோஜி ராவ் ஃபிலிம் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய செட்டு அதில் விசிட் பண்ணுறது அது மூலமாக வர்ற காசு இப்படி இந்த படம் எங்கெல்லாம் போகுதோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம பார்க்குறப்பையும் ஏதாவது ஒரு ஷேர் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு போய் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த படம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த காலம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு பாகுபலி அப்படின்ற படம் தான் கடந்த பத்து வருஷத்தை கலெக்ட் பண்ண மிகப்பெரிய படம் சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி செய்கிறேன் இந்த டெக்கேடோட பிளாக் பஸ்டர் படங்கள் எது என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இதில் டெஃபினட்டாக என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஓவை பற்றி சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க எஸ் டூ பாயிண்ட் ஓவை பற்றி டெஃபினட்டாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து ஒரு பட்ஜெட்டே பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஐநூறு கோடி வரைக்கும் அந்த படத்தோட பட்ஜெட்டே கிராஸ் பண்ணிடுச்சு பட் நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஐநூறு கோடி அப்படின்னு அந்த படத்தோட பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த படம் வந்து தமிழ் ஹிந்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆச்சு தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆச்சு பட் மிகப்பெரிய அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்த அளவுக்கு அந்த படத்தோட ரிவ்யூஸ்லாம் பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் கூட அந்த படத்தோட ஓவரால் கிராஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஐநூறு கோடி போட்டு அரௌண்ட் எல்லா லாங்குவேஜ் ஓவர்சீஸ் எல்லாம் சேர்த்தே எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் எயிட் அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ அதனால தான் இந்த லிஸ்டில் வந்து நிறைய மூவி ட்ராக்கிங் வெப்சைட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்க்கல பட் நம்ம டெஃபினட்டாக சேர்ந்துருக்கும் ஸோ ஒரு டாப் த்ரீக்குள்ளே டெஃபினட்டாக இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த டெக்கேடோட டாப் படங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அடுத்த டெக்கேடில் யாரோட படம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தமிழில் இருந்து ஏதாவது ஒரு படம் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கா இப்படி டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தமிழில் அடுத்த டெக்கேடில் எந்த படம் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனையும் ப்